ஒரு குட்டி பொண்ணு தன்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நட்சத்திரத்துக்கிட்ட வரம் கேக்குறா அந்த நட்சத்திரம் இவ ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக வானத்துல இருந்து இறங்கி கீழே வந்துருது இந்த பொண்ணை சந்திச்சு இவ கூட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிருது இந்த பொண்ணும் அந்த நட்சத்திரமும் சேர்ந்து இந்த மாதிரியான அட்வென்ச்சர்ஸ எதிர்கொண்டாங்கிற கதை தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஒரு மியூசிக்கல் ஃபேன்டசி மூவியா ரிலீஸ் ஆன விஷ் இந்த படத்தோட முழு கதையை தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிருங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் முன்னொரு காலத்துல மெக்னிஃபிகோங்கிற ஒருத்தர் இருந்தான் இவனை பொறுத்தவரை ஆசைகள் தான் எல்லாத்த விடவும் முக்கியமானதுன்னு நினைச்சான் ஆசைனா சாதாரண ஆசை இல்ல ஒவ்வொரு மனுஷனோட ஆள் மனசுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆசை இருக்கும்ல அந்த ஆசை தான் முக்கியமானதுன்னு நினைச்சான் ஆனா எல்லாத்தினாலையும் ஆள் மனசுல இருக்க அந்த ஆசைய நிறைவேற்றிக்க முடியாது இல்ல பாதி பேர்த்தோட அந்த ஆசை அழிஞ்சு போயிடும்ல அதை எப்படியாவது மாத்தணும்னு இவன் முடிவு பண்ணான் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மேஜிக்கையும் கத்துக்க ஆரம்பிச்சான் ஒரு கட்டத்துல மிகப்பெரிய ஒரு மந்திரவாதியாவும் மாறிட்டான் இவனோட சக்திகளை பயன்படுத்தி யாரோட ஆசைகளை வேணாலும் அவங்க ஆள் மனசுல இருந்து பிரிச்சு தனியா ஒரு ஆசைகளை <laughs> எனக்கு <laughs> பிரிச்சு <laughs> ஒரு <laughs> ஒருவியூல <laughs> ஹீரோயின் அந்த இன்டர்வியூ பத்தி தாலியாட்ட சொல்ல எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னு தாலியா சொல்லிட்டு ஒன்னும் கவலைப்படாத நீ இன்டர்வியூல கலக்க போற என்னோட ஃப்ரெண்டு ராஜாவோட அசிஸ்டண்டா இருந்தா எனக்கும் பெருமைதான இன்டர்வியூல அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமானு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு ஒழுங்கா பொறுமையா நீ நார்மலா எப்படி இருப்பியோ அப்படியே போய் அட்டன் பண்ணு கண்டிப்பா நீ தான் செலக்ட் ஆவனு தாலியா சொல்றான் தாலியா அந்த இடத்துல ராஜாவோட பேஸ் மாதிரியே பிஸ்கட் பண்ணிருப்பான் அத அவ அந்த இடத்துல ஓபன் பண்ணதும் தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல சைமன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் அந்த இடத்துல நல்லா தூங்கிட்டு இருந்திருப்பான் அவன் சடனா முழிச்சு பிஸ்கட் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான் அங்க இருக்க நிறைவேற்ற <laughs> <laughs> 
சாங் முடிஞ்சதும் இன்டர்வியூல நீ செலக்ட் ஆயிட்ட நீ தான் என்னோட அசிஸ்டன்ட்னு ராஜா சொல்ல ஹீரோயின் அவ தாத்தாவோட கனவுகளை ராஜா கிட்ட காமிச்சிட்டு எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்றீங்களா என் தாத்தாக்கு இன்னையோட நூறு வயசாச்சு அவரோட கனவுகளை இன்னைக்கு நிறைவேத்தி குடுக்கறீங்களான்னு கேட்க ராஜா அந்த விஷய வாங்கி பாத்துட்டு கனவு அழகா தான் இருக்கு ஆனா இந்த கனவு இந்த கிங்டம்க்கு ஆபத்தாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த கனவை நிறைவேற்ற முடியாதுன்னு சொல்ல என்ன ஆபத்தா என்ன ஆபத்துன்னு ஹீரோயின் கேக்குறா உன் தாத்தா அவரோட மியூசிக் மூலமா மத்தவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு எதுக்காக அவரு மத்தவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் ஒருவேளை அவரோட மியூசிக் மூலமா தீவிரவாத கூட்டம் உருவாச்சுனா அது நம்ம கிங்டம்க்கு அழிவா முடிஞ்சிடும் சொல்ல என் தாத்தா அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாருன்னு ஹீரோயின் சொல்றாங்க எது எப்படியோ இந்த கிங்டம்க்கு பிரச்சனை வராதுன்னு எனக்கு தோணா மட்டும்தான் அந்தந்த ஆசைகளை நான் நிறைவேற்றுவேன் இல்லன்னா அதுக்கு வாய்ப்பு சொல்லிட்டு ராஜா தாத்தாவோட கனவுகளை தூக்கி போடுறாரு ஹீரோயின் அப்படியே மேல பாத்துட்டு நீங்க சொல்றத பார்த்தா இதுல இருக்க நிறைய ஆசைகள் கடைசி வர நிறைவேறாதான்னு கேக்க ராஜாவும் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் சொல்றாரு அப்போ எதுக்காக நிறைவேற்றப்படாத ஆசைகளை இங்க வச்சிருக்கீங்க நீங்க நிறைவேற்ற மாட்டீங்கன்னா அது அவங்க கிட்டயே குடுத்துறலாம்ல அவங்க ஆழ்மனசு ஆசைகளை அவங்கள அது நிறைவேற்றிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்கல்லன்னு சொல்ல ராஜா அந்த இடத்துல செம டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க நான் சொல்ல வர பாயிண்டே நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் இந்த கிங்டம்க்கு எது சேஃபோ அதை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாரு ஆனா ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் தப்புங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு ஒருத்தங்களோட ஆழ்மனசு ஆசை தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே அத அவங்க மைண்ட்ல இருந்து மறக்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அவங்களுக்குள்ள என்ன மிஸ் ஆயிருக்குங்கறத அவங்களாலயே கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல ராஜா அந்த இடத்துல டென்ஷன் ஆயிடுறான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஆயிட்டியான்னு சொல்லி ஹீரோயினை போட்டு கத்து கத்துன்னு கத்திடுறான் இந்த டைம்ல ராணி உள்ள வந்துட்டு பங்கனுக்கு டைம் ஆயிருச்சு மக்கள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கன்னு கூப்பிட ராஜா ராணிய பார்த்த அடுத்த செகண்டே எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கூலா நடிச்சிட்டு இந்த பொண்ணை ஸ்டேஜ்ல உட்காரவை பங்கன் அப்போ ஸ்டேஜ்ல இருக்கட்டும் சொல்றான் ஹீரோ இன்னு இதை கேட்டதும் பதட்டமாயிட்டு வேண்டாம்னு சொல்ல நீ ஸ்டேஜ்ல தான் உட்கார்ற நான் சொன்னா சொன்னதுதான் சொல்லிட்டு ராஜா அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இந்த கிங்டம்ல இருக்க மொத்த பேரும் அந்த இடத்துல கூடியிருக்காங்க ராஜா ஸ்டேஜ்ல என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல இவன் மேஜிக்க பயன்படுத்தி கலர் கலரா கிறிஸ்டல் எல்லாம் வர வச்சுட்டு இந்த கிங்டம்க்கு புதுசா ஒரு கப்பிள்ஸ் இப்பதான் வந்திருக்காங்க அவங்கள மேடைக்கு கூப்பிடுறான் ஹீரோயின் ரொம்ப ரொம்ப சோகமா ஸ்டேஜ்ல உம்முன்னு உட்காந்துருக்கான் ராஜா ஸ்டேஜ்ல இருந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ஆள் மனசுல இருக்க ஆசைகளை இப்ப என்கிட்ட குடுக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கையை புடிச்சிட்டு உங்க மனசை ஓபன் பண்ணுங்க உங்க ஆள் மனசுல எதை ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்களோ அதை வெளியே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்ல அவங்களுக்குள்ள இருந்த விஷய ராஜா அவ மேஜிக்க பயன்படுத்தி வெளியெடுத்துறான் அவ்வளவு நேரம் சிரிச்ச முகமா இருந்த அவங்க முகம் அடுத்த செகண்டே எதையோ பறிகொடுத்த மாதிரி மாறிடுது ஹீரோயினால இங்க நடந்த விஷயத்த முழுசா ஃபீல் பண்ண முடியுது அடுத்ததா ராஜா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு ஒரே ஒருத்தரோட விஷ தான் நான் நிறைவேற்ற போறேன் சொல்ல ஹீரோயினோட ஃபேமிலி உட்பட அங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தங்களும் இன்னைக்கு ஏன் நிறைவேற்றப்படணும் மேடைக்கு வர ராஜா அந்த பொண்ணோட விஷய கையில் எடுத்துட்டு இதை நான் நிறைவேற்ற போறேன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பெல்ல போட இந்த பொண்ணு எனக்கு தங்கத்துல கத்திரிக்கோள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு போல அதை கையில வந்து விழுது இதத்தான் ஆசைப்பட்ட நானு அவளுக்கு ஞாபகம் ராஜா சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும் நம்ம இதத்தான் ஆசைப்பட்டு போன் நினைச்சு அந்த பொண்ணு ஹாப்பியாக மொத்த கூட்டமும் அந்த பொண்ணுக்காக கைத்தட்டி கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்ததா ராஜா ஹீரோயின் வந்துட்டு நீ இன்டர்வியூல பாஸ் ஆகல ஃபெயில் ஆயிட்டு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு ராணிக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் இந்த பொண்ணை ஃபெயில் பண்ணீங்கன்னு கேட்டுட்டு அவரு பின்னாடியே போயிடுறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயினோட வீட்டுல தாத்தாக்கு கேக்கு வெட்டி கொண்டாடுறாங்க ஹீரோயின் அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப அமைதியா இருக்கத பாத்துட்டு ஒண்ணும் கவலைப்படாதமா இந்த டைம்ல அடுத்த டைம் தாத்தாவோட ஆசை நிறைவேற போகுது நீ ஏன் உம்முன்னு இருக்கன்னு ஹீரோயினோட அம்மா ஹீரோயின் கிட்ட கேட்க ஹீரோயின் உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு உங்க ஆசை எப்பவுமே நிறைவேறாதுன்னு <laughs> ஒவ்வொரு பாத்திருப்பாங்க 
சம்பவம் போல அங்க இருக்க நட்சத்திரத்தை பார்த்து எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த ஆசையை நிறைவேத்த நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இவ அப்பா கூட இங்க வரும்போது என்னெல்லாம் பண்ணுவாளோ அதே மாதிரி பண்ண திடீர்னு வானத்துல இருந்த நட்சத்திரம் பயங்கரமா ஜொலிக்க ஆரம்பிக்குது அத பார்த்ததும் ஹீரோயினுக்கு செம்ம ஷாக் ஆயிருது அந்த நட்சத்திரத்தோட வெளிச்சம் இந்த மொத்த கிங்டம்லயும் பரவ ஆரம்பிக்க எல்லா மக்களும் இந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து பயங்கரமா ஆச்சரியப்படுறாங்க இந்த வெளிச்சம் கடைசியா ராஜாவோட அரண்மனையை போய் ரீச் பண்ண ராஜாக்கு அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்ததும் செம்ம ஷாக் ஆயிருது நிறைய மக்களோட ஆசைகளை இவரு சிறைப்படுத்தி வச்சிருப்பாரு அந்த ஆசைகளும் ஏதோ டிஃபரெண்டா மாற ஆரம்பிக்க ராஜா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கவே மாட்டான் ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த வெளிச்சம் மறைஞ்சிருது எல்லாமே நார்மல் ஆயிருது இப்போ ராணி ராஜாட்ட வந்து நீங்க பண்ண மேஜிக்லயே இதுதான் பெஸ்டான மேஜிக் இது எப்படி பண்ணீங்க ஏன் பண்ணீங்கன்னு கேக்க இத நான் பண்ணல ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு ராஜா சொல்றான் இந்த பக்கம் ஹீரோயினுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சுத்தமா எந்த ஐடியாவும் இல்ல அவ வாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போலான்னு ஹாப்பியா கிளம்பிட்டான் இப்போ வானத்துல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு கீழே வந்து அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஓடிட்டு இருக்கு வேலண்டினோ அந்த வெளிச்சத்தை துரத்திட்டு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான் ஒரு கட்டத்துல அந்த வெளிச்சம் ஹீரோயின் இருக்க இடத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலு சுத்து சுத்திட்டு அங்க இருந்து கிளம்ப ஹீரோயின் செம்ம ஷாக் ஆயிடுறான் வேலண்டினோ அந்த வெளிச்சத்தை துரத்திட்டு போயிட்டு இருக்கத பாத்துட்டு ஹீரோயினும் பின்னாடியே ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அந்த இடத்துல ஒரு மிருகங்களோட பண்ண இருக்கும் அந்த பண்ண வழியா அந்த வெளிச்சம் உள்ள போயிட்டு அந்த இடத்துல இருந்த குதிரையவும் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு கடைசியா ஒரு துணிக்குள்ள போய் மாட்டிக்குது ஹீரோயின் அந்த துணி பக்கத்துல வந்துட்டான் இப்ப இந்த வெளிச்சம் அந்த துணி அப்படியே மேல தூக்கிட்டு ஹீரோயின் பக்கத்துல வந்து பாத்துட்டு ஹீரோயினோட மூக்க டச் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஓட ட்ரை பண்ணும் போது ஹீரோயின் அந்த துணி மேல விழுந்து துணியை புடிச்சுக்கிறான் ஆனா அந்த வெளிச்சம் அந்த துணியை விட்டு வெளியே கிளம்ப இந்த துணியோட நூல் அந்த வெளிச்சத்தோட கால மாட்டி இருக்கும் போல அத அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போய் இந்த துணியை நூல் ஆக்கிருது ஹீரோயின் அந்த நூலோட இன்னொரு பகுதியை புடிச்சிட்டு அது பின்னாடியே ஓடனான் அந்த வெளிச்சத்தை இப்பதான் க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கிறாங்க அது ஒரு நட்சத்திரம் ஹீரோயின் அந்த மரத்து மேல நின்னுட்டு ஸ்டார்ஸ் கிட்ட விஷ் பண்ணிருப்பாள் இவ விஷ நிறைவேத்துறதுக்காக அந்த ஸ்டாரே கீழே இறங்கி வந்திருக்கு ஆரம்பத்துல அந்த ஸ்டார் பார்த்ததும் ஹீரோயின் ரொம்ப ரொம்ப பயந்துறான் ஆனா அந்த ஸ்டார் ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க புக் எல்லாம் புடிங்கி வச்சுட்டு ஹீரோயின் கூட விளையாட ஆரம்பிக்க ஹீரோயின் அந்த ஸ்டார் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு கட்டத்துல நம்ம விஷ் பண்ணாலதான் இந்த ஸ்டார் மேல இருந்து இறங்கி வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்டார் கூட ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட் ஆக ஹீரோயின் அந்த ஸ்டார ஃபர்ஸ்ட் டைமா டச் பண்ணும் போது அதோட ஸ்பார்க் அங்க இருக்கிற ஒரு சில காலான்கள் மேல விழுக அதுகளுக்கு உயிர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருது இத பார்த்ததும் ஹீரோயின் செம ஷாக் ஆயிடுறான் அடுத்ததான் அந்த ஸ்டார் அதோட ஸ்பார்க் வேலண்டினோ மேல போட வேலண்டினோவும் அந்த ஸ்பார்க் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறான் என்னடா பண்றன்னு ஹீரோயின் வேலண்டினோவை போய் தடுக்க ட்ரை பண்றான் ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல வேலண்டினோவும் பேச ஆரம்பிச்சிடறான் இத நம்ம ஹீரோயினால நம்ப முடியல இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது நம்ம பைத்தியம் ஆயிட்டங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் நினைக்கிறான் அந்த ஸ்டார் சும்மா இருக்காம அந்த இடத்துல நிறைய பூக்கள் இருக்கும் அந்த பூக்கள் மேல ஸ்பார்க் போட்டு அத பேச வச்சிருது அடுத்ததா அங்க இருக்க முள்ளம்பன்றி அணில் மொயல் அந்த இடத்துல இருக்க ஏகப்பட்ட மிருகங்கள் மேல அந்த நட்சத்திரத்தோட ஸ்பார்க் போய் படம் அந்த ஸ்பார்க் பட்ட எல்லா மிருகங்களும் பேச ஆரம்பிச்சிருது அந்த காட்டுல இருந்த பறவைகள் மரங்கள் மான்ல ஆரம்பிச்சு இந்த காட்டுல இருக்க கரடி வர மொத்தத்தையும் அந்த ஸ்டார் பேச வச்சிருது எல்லா மிருகங்களும் ஹீரோயின் கூட சேர்ந்து ஜாலியா பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்ப ஹீரோயின் அந்த நட்சத்திரத்துக்கிட்ட உன்னால ஆசைகளை நிறைவேற்ற முடியுமான்னு கேட்க முடியுமா முடியாதான்னு அந்த நட்சத்திரத்துக்கே தெரியல இவ என்ன கேக்குறான்னு சொல்லி அப்படியே தலைகீழ வந்து பாத்துட்டு இருக்கு ஹீரோயின் அந்த இடத்துல இந்த ஸ்டார் கிட்ட புரியற மாதிரி சொல்லணும் சொல்லிட்டு அவ வரைஞ்சு வச்சிருக்க டிராயிங்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இந்த கிங்டமோட மன்னர் இங்க இருக்கிற எல்லார்த்தோட ஆசைகளையும் திருடி வச்சிருக்காரு அதை எப்படியாவது எடுத்துட்டு போய் மக்கள்கிட்டயே சேர்க்கணும்னு சொல்ல இந்த நட்சத்திரம் அங்க இருக்க மொத்த நூல்களையும் எடுத்துட்டு வந்து அத ஒரு பால் மாதிரி மாத்தி ஹீரோயின் கிட்ட அந்த எல்லா ஆசைகளையும் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து திருடி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாங்கிற மாதிரி அந்த நட்சத்திரம் இண்டிகேட் பண்ண ஹீரோயினும் சூப்பரான ஐடியா சொல்லிட்டு அதுக்காக கிளம்பிடுறான் இந்த பக்கம் ராஜா அவங்க இருக்க எல்லா புக்ஸ் எடுத்து பாத்துட்டு அது என்ன வெளிச்சம் யார் அதை உருவாக்கி இருப்பான்னு சொல்லி செம கோபமா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த டைம்ல ராணி அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன கேக்க என் குடும்பத்துக்கு நடந்த மாதிரி இந்த கிங்டம்க்கு நான் நடக்க விட மாட்டேன் ஏதோ பிரச்சனை வரப்போதுன்னு யாழ் மனசு சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல தடை செய்யப்பட்ட டார்க் மேஜிக் புக் இருக்கும் அந்த லாக்கரை ஓபன் பண்ணி அந்த புக்கை கையில் எடுக்கிறான் ராணி இதை பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டு அதை எதுக்காக எடுக்கிறீங்க அந்த புக்ல இருக்க ஸ்பெல்ல நீங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டீங்க அது
கேட்க ராஜாவை பத்தி எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியணும் கேட்டுட்டு ராஜாக்கு எப்படி எல்லாம் சாப்பாடு அனுப்புவீங்க அத பத்தி எனக்கு சொல்லுன்னு கேட்க அது ரொம்ப ரொம்ப ரகசியம் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் அத பத்தி தெரியும்னு தாலியா சொல்றாங்க இந்த டைம்ல அந்த கோழி ரூம்ல இருந்து மறுபடியும் ஏதேதோ சத்தம் கேக்குது ஹீரோயின் தாலியாவை ஒரு வழியா சமாளிச்சிடுறான் ஆனா தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த அந்த கோழிகளுக்கு தீவனம் வச்சாகணும் அவனை உள்ள போக விடாம ஹீரோயின் தடுக்க ட்ரை பண்ண அங்க இருக்க மொத்த பேருக்கும் ஹீரோயின் மேல டவுட் ஆயிருது கும்பலா வந்து நின்னுட்டு நீ எதையோ எங்கிட்ட இருந்து மறைக்கிற ஒழுங்கா வழிய விடு கதவை தரங்குற மாதிரி கம்பல் பண்றாங்க ஹீரோயினாலையும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சமாளிக்க முடியல நான் ஒரு நட்சத்திரம் கிட்ட வரம் கேட்டேன் அந்த நட்சத்திரம் நான் கேட்டதை நிறைவேற்றுக்கு நேர்லயே வந்துருச்சு நேத்து நைட்டு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சம் வந்துச்சு இல்ல அந்த வெளிச்சம் அதனாலதான் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்க இருக்க டோரை ஓபன் பண்ணான் அந்த நட்சத்திரம் உள்ள இருக்க மொத்த கோழிகளையும் பேச வச்சிருச்சு வேலண்டினோவும் அந்த கோழிகளும் சேர்ந்து செமையா குத்தாட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க நிறைய கோழிக முட்டை போட்டு அந்த முட்டைய அந்தரத்துல பறக்க விட இன்னும் ஒரு சில கோழிக அந்த முட்டைகளை கேட்ச் பண்ணி தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு இருக்க இத பார்த்ததும் மொத்த பெரும் ஷாக் ஆக இவங்க எல்லாம் என் நண்பர்கள்னு சொல்லி ஹீரோயின் அந்த ஸ்டார் கிட்ட தாலியாவையும் தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அந்த நட்சத்திரம் தாலியாவோட கண்ணாடியை கழட்டி போட்டு பார்த்துட்டு மறுபடியும் அதை அவகிட்டே கொடுத்துட்டு அந்த குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்கும் விளையாட ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொருத்தங்களையும் அந்த நட்சத்திரம் டச் பண்ண டச் பண்ண அவங்களும் ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இந்த நட்சத்திரமும் ஹாப்பி ஆயிருது ஆனா சைமனை டச் பண்ணும் போது மட்டும் சைமனும் சோகமாயிடுறான் இதுவும் சோகமாயிருது அந்த நட்சத்திரம் ஹீரோயின் கிட்ட வந்து ஏன் இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கான்னு கேட்க இவனுக்கு இப்பதான் பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கு இவனுக்குள்ள இருந்த ஆசைகளை இப்பதான் ராஜா எடுத்தாரு அதனாலதான் இப்படி இருக்கான்னு ஹீரோயின் சொல்றான் உங்க எல்லாரத்தோட ஆசைகளையும் நான் நிறைவேற்ற போறேன் என்ன பத்தியும் இந்த நட்சத்திரத்தை பத்தியும் யாருக்கிட்டயும் சொல்லாதீங்கன்னு தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஹீரோயின் சொல்லிட்டு அவங்கள வெளியே அனுப்பி வச்சுட்டு அவங்க உண்மையான பிளானை தாலியாட்ட சொல்ல தாலியா செம ஷாக் ஆயிடுறான் ராஜா கிட்டயே திருட போறியான்னு கேக்குறான் ராஜா பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்புன்னு ஹீரோயின் அவ ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தெளிவா புரிய வைக்க தாலியா ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு சீக்கிரட்டான டோர காமிச்சு ராஜா அவரோட மேஜிக் புக்ஸ் இருக்க ரூம்ல இருக்கும்போது இந்த வழியா தான் அவருக்கு சாப்பாடு அனுப்புவோம் இது வழியா போனா நேரா அந்த ரூமுக்கு போயிடலாம்னு சொல்றான் ஹீரோயின் தாலியாட்ட நான் வர வர நீ தான் ராஜாவை சமாளிக்கணும் எப்படியாவது அவரை மறுபடியும் ரூமுக்கு வராம பாத்துக்கோன்னு சொல்ல என்னடி சொல்ற அவர் இந்த கிங்டம் கே ராஜா நான் அவர் எப்படி தடுக்க முடியும்னு தாலியா கேக்குறான் அதெல்லாம் உன்னால கண்டிப்பா முடியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வேலண்டினோவியா அந்த நட்சத்திரத்தையும் கூப்பிட்டுட்டு ராஜாக்கு சாப்பாடு அனுப்புற பாத வழியா மேல போக ஆரம்பிக்கிறார் இதே டைம்ல இந்த பக்கம் ராஜா அரண்மனைக்கு வெளியே ஒரு மீட்டிங்க போட்டு நேத்து நைட்டு வானத்துல இருந்து வெளிச்சம் வந்துச்சு இல்ல அந்த வெளிச்சம் என்னால வரல நம்ம கிங்டம் யாரோ தாக்குறதுக்காக பிளான் பண்றாங்க அந்த வெளிச்சத்தை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது குழு கிடைச்சதுன்னா உடனே அரண்மனையில வந்து சொல்லணும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த பக்கம் ஹீரோயின் மேல ராஜாவோட ரூம்க்கு வந்துட்டான் ஆனா அந்த டோர் வெளியிருந்து பூட்டிருக்கு ஹீரோயின் நல்லா அந்த டோரை திறக்க முடியல வேலண்டினோ அவன் கொம்புகளை வச்சு முட்டி பாக்குறான் ஆனாலும் டோர் திறக்கல அந்த நட்சத்திரம் டோர்ல இருக்க கேப் வழியா மெதுவா கைவிட்டு அந்த லாக்கை எப்படியாவது ஓபன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணும் போது அதோட மேஜிக் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அதுக்கு தெரியாமலேயே பரவுது அந்த மேஜிக் நால லென்ஸ் ஒண்ணு அங்க இருக்க டேபிள் இருந்து மேல எந்திரிக்க அந்த லென்ஸ் அங்க இருக்க பேப்பர்ல தீ பிடிக்க வச்சிருது இந்த பக்கம் தாலியா கீழே இருந்து ராஜாவோட ரூம் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு இருக்கத பாத்துறான் ராஜா ஸ்பீச்ச குடுத்துட்டு கிளம்ப போற டைம்ல தாலியா ராஜாவை கூப்பிட்டு இவர் எப்படியாவது டைவெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு இந்த டவுட் கிளியர் பண்ணி வைங்க கேட்டுட்டு அந்த டைம்ல அவளுக்கு தோன்ற மொத்தத்தையும் ராஜா கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் இவ கேள்வி கேட்கறத பார்த்து அங்க இருக்க மத்தவங்களும் கேள்வி கேட்க ராஜா டென்ஷன் ஆயிட்டு அங்க இருந்து கிளம்ப முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அந்த டோரை விட்டு வெளியே வந்தான் அந்த இடமே பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்க நெருப்ப தண்ணி ஊத்தி அணைச்சிட்டு எரிஞ்சு போன பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி ஓரமா ஒளிச்சு வச்சுட்டு வந்த வேலையை சீக்கிரமா முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசைகள் இருக்க ரூம் பக்கம் போய் நின்னுட்டு அவ கைய அப்படியே நீட்டி பாக்க டோர் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது ராஜா இப்படிதான் பண்ணாரு இது ஓபன் ஆச்சுன்னு ஹீரோயின் சொல்றான் அந்த நட்சத்திரம் ஹீரோயின் பண்ண மாதிரி அவ கைய வேவ் பண்ணுது அடுத்த செகண்டே டோர் ஓபன் ஆயிருது ஹீரோயின் அந்த இடத்துல செம ஹாப்பி ஆயிடுறான் மொத்த பேரும் அங்க இருந்து உள்ள போறாங்க அந்த நட்சத்திரம் செம ஹாப்பி ஆயிட்டு மேல இருக்கிற ஒவ்வொரு பபுள்ஸியா போய் டச் பண்ண அதுக்குள்ள இருக்க ஆசைகள் தெளிவா இதோட கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த நட்சத்திரம் செம ஹாப்பி ஆயிருது அந்த ஆசைகளுக்குள்ள நீச்சல் அடிச்சு விளையாட ஆரம்பிக்குது ஹீரோயின் கீழ இருந்து பாத்துட்டு நீ இப்ப ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கன்னு தெரியுது உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு மன்னிச்சிரு முதல்ல என் தாத்தாவோட
ஏன்டா இப்படி பைப்படுத்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது ராணி ரொம்ப ரொம்ப பயந்து போய் அந்த இடத்துல 
ராஜா 
கையில இருக்க அந்த மந்திர கோலை பத்தி படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பக்கம் ஹீரோயின் ஒரு காட்டு மேல ஏறி உட்காந்துட்டு அதை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல இருந்து ஓடிட்டு இருக்கான் போற வழியில அவ கையில இருக்க மந்திர கோலை பயன்படுத்த இதோட சக்தி அங்க இருக்கிற ஒரு மரத்துக்கு கவுன் போட்டுட்டு என்ன மேஜிக் ஆயுதுன்னு கேட்டுட்டு ஹீரோயின் வெக்ஸ் ஆயிடுறான் அந்த பக்கம் தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு கைத்த புடிச்சு இழுத்துட்டு இந்த அரண்மனையோட டாப்ப ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இந்த டார்க் மேஜிக் புக்ல ஒரு டைம் இந்த டார்க் மேஜிக் ஸ்பெல்ல மாட்டிட்டான் அதுக்கப்புறம் கடைசி வர இந்த டார்க் மேஜிக் அடிமையா தான் இருப்பாங்க இது தெரிஞ்சதும் ராணி ஷாக்காக இந்த பக்கம் ஹீரோயின் போயிட்டு இருக்க இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மலை இருக்கு ஹீரோயின் அந்த மலையில போய் கிராஷ் ஆக போறான் இப்ப வந்து ஒர்க் ஆகி தொடரான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த மந்திர கோலை இவ போயிட்டு இருக்க வண்டியில தட்ட அதோட பவர்னால இந்த வண்டிக்கு எட்டு கால் பூச்சி மாதிரி கால் வந்துருது அது அந்த மலை மேல கிராஷ் ஆகாம ஒரு பூச்சி மாதிரி அந்த மலை மேல ஏற ஆரம்பிச்சிருது இத பார்த்ததும் வில்ல செம ஷாக் ஆயிடுறான் இந்த பக்கம் தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்த பேரும் சேர்ந்து ஒரு வழியா டாப்ப ஓபன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த செகண்டே இந்த பில்டிங் குள்ள இருந்த மொத்த ஆசைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல பறக்க ஆரம்பிச்சிருது இத அந்த குட்டி தீவுல இருந்த ஹீரோயினோட அம்மாவும் தாத்தாவும் பாத்துட்டு செம ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க ஹீரோயினோட பாத்துட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டேன் சொல்றாங்க இந்த டைம்ல ராஜா அந்த இடத்துல ஹீரோயின் அடிச்சு கீழே தள்ளிட்டு ஹீரோயினோட மந்திர கோல கால வச்சு மிதிச்சு உடைச்சிட்டு நீ ஜெயிச்சிட்டேன் நினைக்கிறியா எப்பவுமே மெக்னிபிகோ தான் ஜெயிப்பான்னு சொல்லிட்டு ஆப்போசிட்ல ராஜாவோட உருவத்துல இருந்தவன் சைமன் மாதிரி மாறிடுறான் இத பார்த்ததும் ஹீரோயின் செம ஷாக் ஆயிடுறான் இவ்வளவு நேரம் நம்மள துரத்தினது சைமன் தெரிஞ்சதும் ஸ்டார்க் ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓட ட்ரை பண்றாங்க ஆனா சைமன் இடையில வந்து நின்னுட்டு என்ன தாண்டி போன்னு சொல்ல திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு கரடி வந்து சைமன் அடிச்சு தூக்கிருது நன்றி நண்பான்னு ஹீரோயின் மேல இருந்து கத்துறா நீ கிளம்பு இவனை நான் பாத்துக்கிறேன்னு கரடி சொல்ல ஹீரோயின் அங்க இருந்து கிளம்பினதும் என்ன ஒன்னும் பண்ணிடாத என்ன விட்டுருன்னு சைமன் கெஞ்ச ஆரம்பிக்கிறான் நீ என்ன பார்த்து பயப்பட தேவையில்ல என் நண்பர்கள் உன்ன பாத்துப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கரடி அங்க இருக்க புதருக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்க அந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட மொயல்கள் வருது மொத்தமும் சேர்ந்து சைமன புரட்டி எடுத்துருது இந்த பக்கம் ஹீரோயின் சைமன் வந்த குதிரையில ஏறி அரண்மனையை நோக்கி செம்ம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கான் அந்த பக்கம் இந்த நட்சத்திரம் அங்க இருக்க மொத்த ஆசைகளையும் மக்கள் கிட்ட அனுப்ப ட்ரை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டார்க் மேஜிக் வந்து அந்த மொத்த ஆசைகளையும் இந்த ஸ்டாரோட சேர்த்து ரவுண்டு கிட்டு படத்தோட வில்லன் தான் ரூப்க்கு வந்துட்டு அவ மந்திர கோல பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன ஏமாத்தலான்னு ட்ரை பண்றீங்களா யாராலையும் என்ன ஏமாத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு படத்தோட வில்ல அவ சக்திகளை பயன்படுத்தி அந்த ஸ்டாரை குடும்பப்படுத்த ராணி மக்களோட மக்களா இருந்துட்டு யாரும் ஒன்ன ஏமாத்தல நீ தான் மக்களை ஏமாத்திருக்கன்னு சொல்றான் கடுப்பான வில்ல ராணிய இவன் பவரை யூஸ் பண்ணி அடிச்சிட்டு மேல இருக்க எல்லா ஆசைகளையும் செயலக்க வச்சு கல்லு மாறி மாத்தி கீழே விழுக வச்சுட்டு அந்த ஸ்டாரை மட்டும் ஒரு பபுல்ல சிறை பிடிச்சிடறான் கரெக்டா அந்த டைம்ல ஹீரோயின் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு ஒழுங்காவன விட்டுருன்னு சொல்ல படத்தோட வில்ல அவன் சக்திகளை பயன்படுத்தி ஹீரோயின ரவுண்டு கட்டி புடிச்சு மொத்தமா ஹீரோயின கீழ இருந்து தூக்கி அவன் பக்கத்துல வர வச்சுட்டு ஒன்ன எனக்கு கொல பண்ணணும்னு ஆசைதான் ஆனா எனக்கு அதை விட முக்கியமான வேலை எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அந்த நட்சத்திரத்தை இவன் மந்திர கோலுக்குள்ள மொத்தமா உறிஞ்சிக்கிறான் அடுத்த செகண்டே மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வில்லனுக்கு கிடைச்சிருது அந்த ஸ்டாரோட சக்தியை பயன்படுத்தி இந்த கிங்டம்ல இருக்க மொத்த பேர்த்தியும் அசைய விடாம தரையோட தரையா வில்லன் லாக் பண்ணிடுறான் ஹீரோயின் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல கொஞ்சமா ஃப்ரீயா இருக்கான் அவ வில்லனை தடுக்க ட்ரை பண்ண வில்ல அவ மேஜிக்க பயன்படுத்தி ஹீரோயின அடிச்சு வீசிடுறான் இருந்தாலும் ஹீரோயின் கடைசி வர கிவ் அப் பண்ணாம எனக்குள்ள இருக்க ஆள் மனசு ஆசை எல்லாத்த விடவும் பவர்ஃபுல் சொல்லிட்டு அத பத்தி இவ பாட ஆரம்பிக்க வில்ல ஹீரோயின அவன் சக்தியை பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணி அங்க இருந்து தூக்கி பிடிச்சுக்கிறான் கீழே இருக்க தாலியா ஹீரோயின் விட்ட பாட்டை அவ கண்டினியூ பண்றான் கடுப்பான வில்ல தாலியாவை அட்டாக் பண்ண ராணி அந்த இடத்துல உள்ள வந்து தாலியாவை காப்பாத்திடுறாங்க அடுத்ததா தாலியா விட்ட இடத்துல இருந்து ராணி பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து மொத்த மக்களும் பாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க வில்ல கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் அட்டாக் பண்றான் ஆனா இவன் எவ்வளவு அட்டாக் பண்ணாலும் மக்கள் அவங்க நம்பிக்கைக்கான பாட்டை விடாம தொடர்ந்து பாட பாட ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த ஆள் மனசு ஆசையை இழந்திருப்பாங்கல்ல அந்த எல்லா ஆசைகளுக்கும் உயிர் வந்துருது ஹீரோயின் எந்திரிச்சு நின்னுட்டு இவளும் அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறான் இவங்களோட இந்த நம்பிக்கை வில்லனோட பவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதைக்க ஆரம்பிச்சிருது இவன் மந்திர கோலுக்குள்ள இருந்த அந்த நட்சத்திரம் பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்துருது அந்த இடத்துல செயல் அளந்து விழுந்த எல்லா ஆசைகளுக்கும் உயிர் வந்துருது அந்த மந்திர கோலுக்குள்ள இருந்த டார்க் மேஜிக் வில்லன் அப்படியே புடிச்சு க
உலகத்துல செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க இப்போ ராணி அந்த கிங்டம் சூப்பரா ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லார்தோட ஆள் மனசு ஆசைகளையும் கேட்டு அத மேஜிக் மூலமா நிறைவேத்தி கொடுக்காம இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஆசைகளை நீங்களே நிறைவேத்திக்கலாம் சொல்லி எல்லார்த்தையுமே கரெக்டான வழியில கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹீரோட தாத்தாவும் அவரோட ஆள் மனசு ஆசைய அவரே நிறைவேத்திக்கிட்டாரு மியூசிக் கத்துக்கிட்டு அது மூலமா மக்களை மோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஹீரோயினுக்கு அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுது இப்ப இந்த நட்சத்திரம் ஹீரோயினோட மந்திரக்கோல் உடஞ்சு போயிருக்கும் அதோட மேஜிக்க பயன்படுத்தி அத ஒட்ட வச்சு சூப்பரான ஒரு மந்திரக்கோலா உருவாக்கி கொடுக்க ஹீரோயின் இல்ல எனக்கு மேஜிக் எல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்றான் ஆனா அந்த நட்சத்திரம் உன்னால கண்டிப்பா முடியும்னு ஹீரோயினை மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த மந்திரக்கோலை ஹீரோயினை ஏத்துக்க வச்சிருது ஹீரோயின் அந்த மந்திரக்கோலை ட்ரை பண்ணா அதோட மேஜிக் அங்க இருக்க கோழி மலப்பட்டு அந்த கோழிய மிகப்பெரிய சைஸ்ல மாத்திருது அதே மாதிரி அந்த கோழி போடுற முட்டையும் ராட்சச முட்டையா தாலியாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த மேல விழுந்து அவனை நசுக்கிருது இத பார்த்ததும் அங்க இருக்க மொத்த பேரும் ஹாப்பியாக இந்த நட்சத்திரம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சோகமாயிருது ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு நீ ஏன் சோகமா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது நீ இங்க இருந்து போயாகணும் அப்படிதானே பரவாயில்ல நீ போயிட்டு வா என்னோட ஆசைகளை நீ நிறைவேற்றின மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்த்தோட ஆசைகளை நீ நிறைவேற்ற போறன்னு சொல்ல வேலண்டினோ இந்த நட்சத்திரத்தை பிரிய மனசு இல்லாம பயங்கரமா அழுக ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோயின் அவனை தூக்கி கையில வச்சுட்டு கவலைப்படாதடா அவன் எப்பவுமே நம்ம பாக்குற தூரத்துல தான் இருப்பான் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கறத ஆள் மனசுல ஆசைப்பட்டு அதுக்காக நீங்க உழைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா அது எவ்வளவு பெரிய ஆசைகளா இருந்தாலும் ஒரு நாள் அது நிறைவேறும்னு ஹீரோயின் சொல்ல இந்த நட்சத்திரம் அங்க இருந்து வானத்தை நோக்கி பறக்க ஆரம்பிச்சிடறான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வர பாத்திருந்து இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஹார்டின் மட்டும் கொடுத்துருங்க இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் அண்டில் தட் ஷைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் முங்கல் ஹாலிவுட் தமிழா